Con el ingeniero Ramiro Varela en esta información en Magazine del Valle, ingeniero, bienvenido a esta información. Y usted ha sido un hombre vinculado al deporte hace mucho rato, ha tenido eventos nacionales, internacionales y de talla mundial. Y hoy, con su libro, ¿no? Hablemos un poquitico del libro que está haciendo el lanzamiento en la tarde de hoy. 100 años del deporte en Colombia, en el Valle del Cauca y en Cali. Algo inédito para toda las entidades nacionales, Ministerio del Deporte, Comité Olímpico, eh, colombiano, eh, federaciones nacionales deportivas y hoy estamos haciendo el lanzamiento en la ciudad de Cali que recopila todo el acervo histórico eh, exclusivo, más de 100 eh, chivas periodísticas como se dice en la historia para bien de la construcción de la literatura deportiva colombiana y de la promoción para las nuevas juventudes de lo que es el deporte. ¿Cuánto tiempo se demoró? Recopilar toda esta información. Diez años. Diez años. O sea que es un compendio histórico, ¿no? La historia es un nuestra. compendio histórico muy interesante, entonces, eh, que nace precisamente con la ley. Me tocó en 1964 estar en la pista de, de, del Pascual Guerrero hace 60 años y conocer a algunos de los dirigentes de 1928, de oídas, porque yo iba con mi papá que era dirigente de ese campeonato. Hay un libro pequeño que acredita toda esta información, entonces yo tuve la información plena a través de él, de Jaime Aparicio, que es uno de los del epicentro de este libro, porque lo, él logra todo en Cali, en Colombia, prácticamente ni él había descubierto eso, lo que nosotros la investigación descubrió, entonces eh, hay mucha historia para las nuevas juventudes y, y para el futuro del deporte colombiano. ¿Cuándo nace ese amor por el atletismo? Porque usted siempre ha estado muy ligado al atletismo, inclusive aquí tiene el primer medallista olímpico en la, en la tarde de hoy en esta invitación. Bueno, realmente nace en la pista, uno es atleta y uno dirigente deportivo del atletismo, entonces hay una pasión y la llevamos muy fuerte y moriremos con ella, muy felices de que el deporte eh, en Colombia haya crecido y por eso el legado eh, de, es de que a través de este libro y los diferentes tomos que vienen, se pueda construir el deporte escolar en Colombia. No existe en Latinoamérica, de México a Buenos Aires, el deporte escolar, porque cuando era niño existía. Eh, y de esa manera podamos nosotros hacer plan piloto en Cali y en poco tiempo eh, tener eh, el deporte universitario competitivo tan importante como lo tienen todos los países desarrollados del mundo, eh, Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, China... Eh, tiene un deporte de alto rendimiento Inglaterra de primer nivel y gracias al deporte universitario hacia allá debe llegar Colombia y Cali, Valle del Cauca ¿Las personas que quieran conseguir el libro qué deben hacer? Bueno, eh, en Bogotá eh, tuvieron la idea unos periodistas nacionales, estamos trabajando para circularlo en todas las librerías nacionales del país ya, Finalmente eh, usted es un hombre que siempre se sorprende, se sorprende con eventos de talla mundial Usted me dijo, iniciando año, que teníamos una sorpresa deportiva. ¿Por qué no le contamos o adelantamos algo a nuestros televidentes? La estamos trabajando fuertemente, le digo ya, es el Campeonato Mundial de Atletismo para Cali en el 2029 o en el 2031, pero estamos terminando eh, de conseguir los avales, alcalde, gobernadora y, y Ministerio del Deporte. Entonces estamos trabajando para viajar a París dentro de 15 días con una maleta colmada, colmada de de sueños y de avales, para eh, ya tenemos cita con el presidente del, del World Athletics y miembro del Comité Olímpico Internacional, Sebastián Coe, para entregarle la oficialización de Cali como sede, pero todavía está en construcción. Doctor Carlos Holguín, bienvenido a esta información inicialmente, qué buena historia, qué buen legado dejó para el deporte de la comarca de Yicocana. buenas historias las de Ramiro Varela, que no las conocíamos. No, pues el trabajo de Ramiro Varela es admirable, a lo que logró para reconstruir la historia del deporte en Cali y en el Valle es una cosa que realmente eh, sorprende y que de verdad es, va a ser un hito este libro eh, porque va a ser un clásico eh, de la historia de Cali y del Valle del Deporte. Ahí usted también hizo soporte, ¿no? su granito de arena. Sí, me correspondieron varias oportunidades de hacer algo por el deporte eh, vallecaucano, nacional e internacional, sobre todo pues la gran realización y la forma como se realizaron 
los Juegos Panamericanos. Ya, usted entrega un mensaje muy bonito aquí y es como recuperar el civismo de la comarca de Yucucán y sobre todo de Santiago de Cali. Sí, eh, lo, que, lo mejor que nos dejaron los Juegos Panamericanos del 71 fue un sentimiento cívico impresionante, invaluable. Eh, eso lo tenemos que recuperar algún día y yo he dicho ahora que ojalá los 500 años de Cali en, mil, en el 2036 sean la ocasión propicia para hacer un otro gran certamen como fueron los Panamericanos y volver a convocar ese espíritu cívico y ese compromiso con la ciudad.